Exclusief, Freiburgse kraanwater bevat riool en dit kan kinders doodmaak. So, is jouw kraanwater veilig? Goeiemiddag, kinders meen Zuid-Afrika se werkelijke waterkrisis is nie eindelijk een tekort aan water nie, maar eerder een tekort aan skoon water. Because of, new, of municipal failures, we have got a, a situation where about 80% of the sewage water we produce every day uh, passes back into rivers and dams untreated or at best partially treated. Now, this is a crisis. This, this is the actual water crisis. Now, because of that, uh, we've got bulk water treatment plants that are not designed to treat sewage-contaminated water and make it safe. They're designed to treat river water that might have some dirty stuff in it. It's perfectly designed to remove sediment from water, you know, from a vulnerable river water and make it safe. But it's not designed to remove uh, 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 viruses and bacteria that come from sewage, okay, because that's not the way the plant is designed. Ons het besluit om gewone kraanwater van Johannesburg, Freiburg en die Westiendam in Johannesburg met een thuis toetspakket te ontleed. Kijk mooi naar die rooi proefbuis. Die rooi koliekies in Freiburgse drinkwater en die damwater verteenwoordig e coli. Die SABS laat nie meer as 10 koliekies per 100 ml toe nie, maar ons stel meer as 30. Selfs meer in die kraanwater as in die damwater. En dan praat ons nog nie eens van die fekale kolievorme wat die blauwe proefbuis aandui nie. Die goeie nies is dat kraanwater in Johannesburg veilig is, maar moet nie in die Westiendam swem nie en moet verseker nie in Freiburg kraanwater drink nie. En as jy nog nie dink is so erg nie, luister hierna. E. coli will likely end up in tap water if there's fecal contamination. The commonest would be from sewage. It is an organism that can cause severe diarrhea disease. People would then need to take safety measures of boiling the water before they use it. If you boil it, that would be a form of sterilization. Severe diarrhea diseases can result in death, but the main component would be a diarrhea. Loose stools, a temperature, flu-like illness, feeling tired. Dit is doodlik. Ek meen, ons praat van omtrend so vier kinders wat elke 90 sekondes wereldwijd sterf weens dit. Uh, 9% van kinders in Zuid-Afrika gaan dood elke jaar weens waterprobleme. Ek nie meer as 1000 E. coli per 100 ml water in een rivier of een dam geplaas word nie. Waarvan nie werk, een speciale standaard het wat beteken dat geen E. coli of uh, fecal coliforms bijvoorbeeld in jou rivier of dam gestort mag word nie. En dit is, dit is wat die wet sê, maar dit is nie die prentje wat geskep word en oor die algemeen oor tree meeste van die municipaliteit die wet. So laat hoor van jou as jou kraanwater jou siek maak, tweet by netwerk24.nl, topstories of jy postnews by netwerk24.com.